Hello mga Indyers! Kamusta naman po kayo? Ngayon po, isi-share ko sa inyo yung aking ginagamit sa aking pekla. Itong murang-mura lamang na Cebu de Macho. So, ito, mabibili po natin sa Pilipinas ng merong tag 8 pesos lang. Magugulat po kayo kasi same lang din naman sila. Kasi yun yung ginagamit ko sa Pilipinas so nandun pa ako sa mga sugat-sugat ko po yung tag 8 pesos lang. Nasa 5 grams lang yung tag 8 pesos na yun. Na nagtatagal naman din kapag ano kasi pa konti-konti ka lang naman magpahid dyan sa pekla. Mo. Yung daladala ko dito ay yung tag, yung tag 23 pesos 75 cents. Ito siya. Ito ang daladala ko kasi medyo mas malaki. Ilang grams ba siya? Nasa 12 grams. Sabi ko, sige, mag, yung daling ko na lang yung medyo mas malaki dahil para mas matagal maubos. Ah, yeah, meron din siyang expiry date. Pero 2019 pa yung expiry date nito. Talaga nga bang nag-work siya? Or... Effective nga ba siya? Para sa akin, effective siya. Sobrang tuwang-tuwa po ako. Dahil sa ganong halaga lamang at ganun kaliit lang siya, ay sobrang powerful pala talaga si Sebo Di Macho. Bago mag-Christmas, tinubuan ako ng tigawad dyan. As in yung parang acne ba yung tawag nun? Pero hindi naman siya yung lumubo talaga ng ganong kalaki. Pero yung matigas yung ulo, hindi naman nagkaroon ng nana, di ba ganyan yung mga malalaking acne or tigawad na malalaki. Pero makita mo siya nandyan na kausli. Kasi mas okay na po yung nagnana-na-nana siya. Yung lumalaki, lumulobo. Kasi pag once yan lumobo at sumabog, tapos na. Wala na. Yung asawa ko kasi, sobrang adik yan sa tigyawat. Tinitiris niya. Kasi sabi niya, pag meron siyang tigyawat daw, ay kailangan tirisin daw. Kasi kapag hindi daw naalis o lumabas yung ulo no yun, ay patuloy pa rin siya. Nandyan, paulit-ulit lang. Hindi maglalaho ka agad. Minsan, nagtatalo kami dyan kasi pati yung aking pakikialaman niya. Tiniris niya. Nangyari, nangitim. Diyan, sobrang itim po yan nung nakaraan. Kasi di ba pag finors mo yung balat mo, mangingitim talaga siya. Hindi lang yan, siya medyo natanggalan siya ng balat. Pasensya na naglagay kasi ako ng puti ng itlog sa mukha. Pero papakita ko sa inyo po ang aking bagong collection sa aking mukha. Mmm. So, in short, kung nagkapeklat siya, nangitim. Kaya minsan pag nagpipicture ako, medyo poro poro lang mga pa side view ganyan kasi dito yung tama talaga. So, wala akong ibang ginamit na pang pahupa ka agad kundi yung Cebu de Macho. Itong daladala ko dito sa New Zealand. So, ito pa lang yung nagagamit ko dito. Huh? Oh? Halos parang wala pang bawas kasi konting-konti ka lang naman maglagay. Sandali, papakita ko sa inyo. Ako, gawa ko po dahil sa bahay lang naman ako. Pagkagising ko sa umaga, uh, maghihilamos, ano, or linisin mo yung mukha mo. Pag nalinis na yung mukha, yan, lagyan mo na siya. So, hayaan mo lang siya dyan. Habang gumagawa, nagtatrabaho, ayan, nakalagay lang siya dyan sa akin. Tapos, pag maliligo na ako, syempre, pagkatapos kung maligo, ganun pa rin, dilinisin ko yung mukha ko, tapos, lalagyan ko siya ulit. So, kung nasa bahay lang naman, sige, lagay ka up to sawa, kasi, di naman siguro to nakakasira eh. <laughs> kasi, actually, moisturizer din siya. Kung medyo dry yung skin mo, pwede mo siyang lagyan. Yun yung ginagawa ko po. Ngayon, kung halimbawa may alis po ako, may lakad ako sa araw, di sa gabi. Binababad ko siya sa gabi. Overnight na nakalagay dyan. Basta, continuous lang po talaga yung gamit po. Ano? So, tuwang-tuwa po ako kasi ngayon, bago pa matapos yung buwan ng December, ay na siya. Masasabi ko sa sarili ko na unti-unting nag-fade yung kanyang peklat. Pero mas lalong mas matutuwa po ako talagang maglaho siya. Hindi man siya kaagad-agad parang kidlat na maglalaho. Parang sili na aanghang kaagad pag nilagay mo. Pero unti-unti po at sigurado po. Talagang unti-unti po siyang nag-fade. So siguro update ko po kayo pagka nag-fade na talaga ng tuluyan. Tingnan natin kung mabubura talaga siya, maaalis talaga yung mark dyan. 
Nung nasa Pilipinas pa lang po ako, narinig ko sa aking sister-in-law na ang kanyang ginagamit sa peklat ng kanyang mga anak ay sobrang murang-mura lang daw. So, yun nga yung Cebu de Macho pa lang ginagamit niya. Sabi ko, matry nga. Tapos, nung nasa Pilipinas pa lang pa ako, ginagamit ko na siya sa yung mga sugat-sugat kasi sobrang clumsy din talaga ako. Na minsan makikita na lang po natin may mga dugo-dugo na may sugat ng kamay natin, yung legs. So, tinry ko na siya sa Pilipinas po. Kaya lang hindi ko siya nagawa ng video para maipakita sa inyo. Talaga namang nag-work nga man talaga po siya sa akin. Nung pabalik na po ako dito, sabi ko magbabaon talaga ako nitong Cebu de Macho kasi hindi ako sigurado kung may mabibili po ako dito. Hindi ko alam kung bakit pag nandito po ako sa New Zealand ay madalas talaga tinutubuan ako ng mga tigatigyawat na yan. Although tinutubuan naman ako sa Philippines, mas lamang dito sa New Zealand. Yeah, sobrang na-amaze ako kasi sa ganung halaga lang, effective. Basta siguro mga bago lang, mga fresh pa na peklat, ano? Kasi kung yung mga luma ng peklat, katulad ko, peklat yan nung ako'y maliit na maliit pa talaga. Yan, hindi na talaga yan mabubura. <laughs> Pero okay lang kasi part na yan ng aking history ng aking buhay. Pero yun sa mga tagyatigyawat na yan, so minsan nakaka-irritate ano, na nagkakaroon po tayo ng peklat, peklat na yan dahil sa mga tagyatigyawat. So minsan na nag nagiging parang nagkakaroon tayo ng maraming blemishes dahil dun sa mga peklat ng tagyawat na yan. Mga indires, yan lang po ang aking masishare. Abangan nyo na lang po ang aking update kapag talaga naglaho na siya ng tuluyan. So maraming salamat po mga indires sa inyong panonood. See you when I see you!